بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مجددا في الحلقة السبعة والسبعة والعشرين من مقرر اللغة الإنجليزية للمستوى الأول في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتعلم على مهارة بسيطة وهي التعرف على المواضيع المتشابهة بحيث يكون عندنا مثلا أسماء معينة ونحاول أن نربطها بموضوع واحد وهذه أيضا جزء من المهارات مهارات القراءة التي نتعلمها في هذا المقرر أيضا سنحاول أن نقرأ سويا قصة ونستخرج منها بعض الكلمات أو العبارات المفيدة الهدف من هذه القصص كما أسلفت هو أن ندرب أنفسنا على القراءة بحيث تتطور عندنا مهارة هذه القراءة وأيضا تتحسن إلى الأفضل ونستطيع أن نقرأ بسرعة وأيضا بفهم جيد هذا يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لذلك من المهم التمرن والتدرب على هذه المهارة كل يوم هي مهارة مهارة القراءة مهارة أساسية أيضا الاستماع مهارة أساسية لذلك لا بد أن نركز على هاتين مهارتين بشكل أكبر من غيرهما بالإضافة إلى حفظ الكلمات بشكل يومي ومراجعتها أيضا بشكل دوري ننتقل إلى الشريحة الأولى وهي أيضا يعني مدخل لما بعدها ننتقل بإذن الله تعالى ونستفيد من هذه النصائح Looking for topics البحث عن مواضيع وهذا موجود في الصفحة الخامسة والثمانين 85 من الكتاب المخصص للقراءة الآن سنبحث أو أضع أمامكم مجموعة من الكلمات ونحاول أن نجد الكلمة التي تشمل جميع الكلمات الأخرى نأخذ مثال الآن مثالا يتضح به ما نريد We have red Yellow, blue, orange, brown, and color. Afwan, ahmar, asfar, azraq, burtukali, bunni, thumma, lawn. ما هو ال 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 ما أو أي الكلمات التي تجمع لي جميع هذه الكلمات في موضوع واحد. هذه التوبيك الآن نبحث عن مواضيع الآن ما هو الكلمة التي تعطيني أو تشمل لجميع الكلمات الموجودة أمامي هي كلمة color اللون فجميع هذه الكلمات هي عبارة عن ألوان لذلك أختار color طيب مثال آخر animals cats dogs horses elephants فيلة أحصنة كلاب أكرمكم الله cats قطط وحيوانات which one is the topic is suitable for the topic أي واحدة تناسبنا هنا لأن نختارها ككلمة لموضوع أو موضوع يربط هذه الكلمات الأخرى طبيعة الحال ما هي animals جميل مثال آخر brother son Father, man, uncle, أخ, ابن, أب, رجال, خال. ماذا هناك كلمات تشترك في شيء واحد ويكون لدينا الموضوع نلاحظ أن الخال والأب والابن والأخ جميعهم ماذا رجال لذلك نختار هذه الكلمة عفوا <تصفيق> من الفائدة من هذا التمرين وسنستمر أيضا في الأمثلة بعض الأمثلة هو يكون لديك القدرة على ربط المعلومات المتشابهة بحيث أنك تستفيد منها في القراءة ثم بعد ذلك تطبقها في مهارة سواء المحادثة أو في الكتابة من المهم أن تجمع المعلومات المتشابهة أو المترابطة 
بحيث تكون لك فقرة جيدة مثلا وأيضا موضوع جيد بإذن الله Apple, banana, orange, fruit and mango So عندنا ما هو الموضوع المناسب نختار كلمة fruit الذي لا يعرف معنى الكلمة هذه يبحث عنها في القاموس بحيث أن نطبق التمرين بشكل جيد الرجاء الرجوع إلى هذه الصفحات التي ذكرت من 85 في أعلى والتطبيق هذه أو التدرب على هذه الأمثلة أو هذه التمارين وغيرها نلاحظ عندنا أيضا Japan, Countries, Brazil, China and Saudi Arabia هذه ماذا؟ تجمعنا أو هذه الكلمات تجمعها ماذا؟ كلمة Countries دول جميل نلاحظ ان اخترنا countries لانها تشمل اليابان والبرازيل والصين والسعوديه مثلا ملاحظه هنا ايضا تساعدني في يعني بعض الاحيان في الاختبارات ان الاحظ هنا ان جميع هذه الكلمات التي في الاخير جابان هذه this is a capital letter حرف كبير حرف كبير حرف كبير حرف كبير ايضا بينما هذه حرف صغير هذا قد تعطيني يعني لمحه بان جميع الكلمات ايضا متشابهه ما عدا هذه مختلفه فهي ايضا طريقه في اتخاذ الاختبارات. طيب الان naming things كيف تسمي الاشياء؟ وهذه this is available on page 91 صفحه 91 عفوا <تصفيق> page 91 كيف اسمي الاشياء؟ وسنأخذ فقط مثال آه مثالا واحدا آه هنا لدينا topics topics مواضيع that name things with many parts many parts أجزاء عديدة all uh, sorry these things are all parts of something جميع هذه الأشياء جزء من شيء ما what is it ما هو the first one is done for us so this is what uh, you, uh, computer uh, case all right or, or what is called CUP central unit or CPU or central processing unit unit and a keyboard and the screen all right or a monitor these are all belong to what? A computer. They are part of a computer. So what about these things? So we have a bathtub, a sink, a shower, and we have towels. So these are what? These are parts of a bathroom. Are they mother? أجزاء أكرمكم الله الحمام طيب عندنا أيضا third one عندنا ماذا this is a roof roof سقف chimney المدخنة door and the window so these are parts of what of a house so the topic is what a house or house. وهل المجرى بحيث أن نضع الأشياء الموجودة أمامي بحيث أضع الأشياء الموجودة أمامي المترابطة أو المتشابهة وضعها تحت عنوان واحد هي مجموعة لنا الآن هنا فأحاول أن أتخيل موضوعا شاملا لجميع هذه الأشياء. طيب هذا مثال ولعلكم ترجعون إلى الكتاب و. تستفيدون من الأمثلة الموجودة هناك أيضا طيب الشريحة التالية هي القصة is entitled or is titled a man and many wolves رجل والعديد من أو الكثير من الذئاب page 29 page 29 Alright, we'll read this story first and uh, بالمناسبة 
من الطرق أيضا الجيدة في القراءة أنك تقرأ هذه القصة بشكل سريع بدون أي أو بدون استخدام القاموس أو الوقوف عند الكلمات الجديدة أو التفكير في محتوى هذه القصة عليك أن تقرأ جميل ومعك قلم مرسم متى ما وجدت كلمة جديدة عليك تضع تحتها خطا جيد وتستمر في القراءة لا تتوقف هي أصلا قصة قصيرة قرابة صفحة أو صفحة إلا مثلا جيد الهدف من هذه الطريقة هو أن تقرأ بشكل سريع بحيث أيضا لا يضر أو لا يؤثر على استيعابك لا تقرأ بشكل سريع بدون أن تفهم شيئا قراءة جيدة متوسطة لا تكون سريعة جدا ولا تكون بطيئة جدا لا تقف عند جميع الكلمات لا تقف حتى عند الكلمات هذه القراءة الأولى تضع خطوطا تحت الكلمات الجديدة عليك لما أنتهي من قراءة هذه القصة ماذا أعمل؟ أبدأ وأستخرج الكلمات الجديدة علي أستخرجها من أين؟ من القاموس وأتعلم معناها أو معانيها وأيضا طريقة نطقها أيضا أذكر بقضية استخدام البطاقات أو الكروت بحيث أنها تساعدني في هذا الأمر وأيضا أؤكد على قضية المراجعة فهي مهمة طيب سأحاول أن أكبر هذه الصفحة بحيث أن نستطيع وهي موجودة في صفحة 29 لمن أراد المتابعة إن كانت يعني الصورة غير واضحة جدا طيب هذه هي البداية نحاول نصغرها قليلا جي هي القصة التسعة أنا بعض الأحيان أقفز ثم أرجع إلى صفحات سابقة الهدف هو أن نكون لدينا تقريبا في كل حلقة يعني بقدر الإمكان من الحلقة العشرين وما فوق يكون لدينا تقريبا قصة في كل حلقة قدر الإمكان وللأصل أنكم تقرؤون بأنفسكم وتعتمدون على أنفسكم لأن هذه فقط مثل المفاتيح والإشارات ونبدأ القصة بإذن الله A man and many wolves Fali Mawat هذا اسم الشخص عفوا <تصفيق> worked for the Canadian government للحكومة الكندية government أنا حكومة يعني مثلا أنا أقرأ معكم الآن بطريقة مختلفة لأني أحتاج أن أقف عند بعض الكلمات يستفيد منها القارئ لكن الأصل أن تقرأ باستمرار إلى أن تنهي القصة ثم تبدأ ببحث عن الكلمات الجديدة فمثلا أضع تحت هذه الكلمة مثلا أضع تحتها خطا وأستمر في القراءة لا أتوقف حتى لو مرت معي مرة أخرى أضع تحتها خطا بحيث أني أتأكد أني أفهمها جيدا The government wanted to know more about, about wolves Do wolves kill lots of caribou, big animals هذا اسم لبعض الحيوانات الكبيرة اسم caribou Do they kill people? هل يقتلون الناس؟ The government told Farley to learn about wolves. Sorry. طلبت أو أخبرت الحكومة Farley بأن يتعلم الكثير عن الذئاب. Alright. They gave him lots of food and clothes and guns. Guns كان مجددة أضع تحت خطا وأستمر وأبحث عنها فيما بعد. Then they put him on a plane and took him to a place in the far north. نلاحظ الكلمات جميع هذه الكلمات مرت معنا باستثناء government أو guns فلا بد أن تكون قراءة لديكم الآن أسهل بكثير. There were no houses or people in this place, but there were lots of animals and lots of wolves. وكان هناك الكثير من الحيوانات والكثير من الذئاب. People tell terrible stories about wolves. والناس يخبرون أو يقصون قصصا فظيعة عن أو حول الذئاب. They say wolves like to kill and eat people. 
ويقولون بأن الذئاب يقولون إن الذئاب تحب أن تقتل وتأكل الناس Farley remembered these stories remembered هذه قد تكون كلمة جديدة أضع تحتها خطا ثم أعود إليها فيما بعد these stories and he was afraid he had his gun gun مرت معنا مرة أخرى الآن أضع تحتها خطا أو أبحث عنها فيما بعد he had his gun with him and all oh sorry all the time then one day he saw a group of wolves group كلمة جديدة قد تكون كلمة جديدة على البعض أضع تحتها خطا there was a mother wolf with four baby wolves a father wolf and another young wolf lived with them Farley watched these wolves every day the mother was a very good mother she gave milk to her babies she gave them lessons about life they learned how to get food the father wolf got food for the mother the young wolf played with the children they were a nice happy family a wolf family نلاحظ لم أترجم خلال هذه الفقرة أبدا الهدف يعني الكلمة الحمد لله الآن أتوقع أنها سهلة ومعروفة لديكم فتكون القراءة سهلة ليس الهدف أن تعرف كل كلمة في هذه الفقرة أو كل جملة الهدف أن تأخذ فكرة عامة عن هذه القصة لعلنا يعني ليس الهدف أن ننهي القصة في هذه الحلقة لكن لعلنا أعيد قراءة هذه القصة وقبل أن عفوا هذه الفقرة وقبل أن أعيد هذه الفقرة سأستخرج بعض الكلمات التي تكون قد تكون جديدة على بعضكم. We have group جيد group معنى مجموعة of wolves من الذئاب جيد uh, learned معنى تعلم learned تعلم uh, بقي الكلمات uh, معروفة لديكم watched مرت معنى شاهد يشاهد أيضا آه باقي الكلمة سهلة طيب نعيد مرة ثانية الآن لعل بعضكم فهم شيئا آه جيدا أو نسبة جيدة من هذه الفقرة لكن أيضا لما تعيد ستفهم آه شيئا أكثر بإذن الله تعالى أو بنسبة أكبر آه Let's read again Then one day he saw a group of wolves There was a mother wolf with four baby wolves a father wolf and another young wolf lived with them finally watched these wolves every day the mother was a very good mother she gave milk to her babies she gave them lessons about life they learned how to get food the father wolf got food for the mother. The young wolf played with the children. They were a nice, happy family, a wolf family. لو سألت أحدكم ما يعني الفكرة الأساسية في هذه القصة مثلا ممكن يقول مثلا قد يختصرها في جملة واحدة جيد أو يختصرها في جملتين مثلا هناك مجموعة من الذئاب أن فارلي شاهد مجموعة من الذئاب وأن هناك ذئب الأب والأم هناك وهناك الأطفال يحضرون لهم الطعام يعني في هذه المرحلة من التعلم المطلوب منكم شيء بسيط هو أن تفهم بشكل عام ليس أن تفهم كل جملة بحدة لوحدها إن فهمت فهذا أفضل لكن ليس الهدف من هذا الأمر أو هذه القراءة الشاملة أن تفهم كل كلمة أو تفهم كل أيضا جملة الهدف أن تقرأ بشكل عام إذا أردت أن تفهم أيضا لابد أن تعيد قراءة القصة أكثر من مرة ودائما أؤكد على قضية أن قراءة القصة أكثر من مرة لا يعني مشكلة لديك في اللغة هذه القراءة المتعددة جيدة ومطلوبة والتكرار وكما قلنا الإفادة فيها أو الإعادة فيها إفادة وأيضا تستفيد معلومات جديدة أو كلمات جديدة قد تكون لم يعني تنتبه لها طيب 
هذه هي يعني الطريقة طريقة القراءة وأيضا ننتقل للصفحة الثانية نفس الفكرة بحيث أنك تستفيد من هذه الكلمات الجديدة دائما سجل الكلمات الجديدة وخصوصا بعد القراءة الأولى لما تنتهي من القراءة الأولى حاول أن تسجل الكلمات الجديدة في بطاقات وتستخرجها من القاموس ثم لما تعرف معناها وأيضا حاول باستخدام القاموس الإلكتروني أن تعرف طريقة نطقها تقرأ مرة ثانية من جديد أشكرت عليك بعض الكلمات تعيد الكرة مرة ثالثة وهل هم جرى بحيث أنك تقرأ لا أريدك أن تحفظ القطعة هذا ليس مطلوبا أو تعرف تفاصيل دقيقة في القصة الهدف أن تخرج لنقل بنسبة 50% تفهم ما هو يعني سائر في هذه القصة مرة أخرى وهذه لعل تكون في ختام هذه الحلقة التأكيد على القراءة المستمرة بعض المتعلمين يظن أن القراءة هي ساعة واحدة فقط في الأسبوع لا لابد أن تقرأ بشكل يومي خصوصا في المرحلة الأولى من التعلم مرحلة الابتداء دائما الابتداء يكون أو التأسيس دائما يكون فيه صعوبة ومشقة وهذا شيء يعني معروف لذلك لابد أن تتعب قليلا وأن تجتهد بشكل أكبر في القراءة وفي الاستماع وأيضا حفظ الكلمات بشكل يومي وأيضا مراجعة الكلمات بشكل يومي وأيضا بشكل دوري المهم الاستمرار في الشيء ولو كان جزءا يسيرا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كما قال في الحديث خير أو قليل دائم خير من كثير منقطع بعض الطلاب بعض المتعلمين يجلس مثلا ثلاث ساعات يتعلم اللغه الانجليزيه يحفظ كلماته ويقرا ويستمع ثم بعد ذلك بعد ثلاثه ايام يجلس ثلاث ساعات ايضا ثم يمل من هذه الطريقه لانه كثر على نفسه اكثر على نفسه المعلومات واكثر او اجتهد كثيرا جدا يعني بحيث انه اصبح لا يطيق هذا الامر لكن لو اقتصر على نصف ساعه او ساعه الا ربع على هذه المهاره مهاره القراءه وحفظ الكلمات جيد بإذن الله تعالى سيكون هناك يعني نتيجة طيبة ويفعل هذا بشكل يومي التقليل بحيث أنه أيضا لا يكون يعني بشكل مختصر أو مخل لا يقرأ مثلا خمس دقائق ثم يمضي لا لا بد أن يكون لديك جدول مناسب مع طموحاتك وأيضا إمكانياتك الشخصية نصف ساعة مثلا قراءة واستخراج كلمات أيضا ومراجعة الكلمات الجديدة وحفظ كلمة جديدة مراجعة الكلمات السابقة أيضا نصف ساعة أخرى أو ربع ساعة مثلا حسب طاقتك لكن لا بد أن يكون هذا بشكل يومي ولا بد أن تضع له جدول زمني معين لا تضع مثلا تقول والله أنا سأجعل هذا في وقت فراغي متى ما فضيت مثلا سأدرس هذه الكلمات لا لا بد أن يكون لك جدول زمني مناسب أسأل الله سبحانه وتعالى في الختام لنا ولكم التوفيق والتسديد هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد